Assalamu alaikum and welcome to Radio Sabka Saath and you are listening to Weekly Dose with Arjia Nam. Across the world, wherever you are, you can join us. Today's show is a little different and in this show, I have invited a guest. Our guest is Mariam Abdus Sattar and she is from the United States, San Diego, California. When she was in Pakistan, she was majoring in Karachi University in English literature and now जब ये यूनाइटेड स्टेट्स में सैन डिएगो में है तो इन्होंने अपना फील्ड ऑफ स्टडी चेंज किया और अब ये मेजर कर रही हैं सोशल वर्क में और इनके बारे में और भी बहुत कुछ है आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा और आप एंजॉय करेंगे तो डोंट गो अवे एंड स्टे ट्यून अस्सलाम वालेकुम मरियम और बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो में आए कैसे हैं आप वालेकुम अस्सलाम अनम मैं बिल्कुल ठीक ठाक सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मधु किया और अपने लिसनर्स के साथ मुझे भी अपने ख्यालात शेयर करने का मौका दिया तो मरियम आप ये बताएं कि हॉलीडेज को आप किस तरह से स्पेंड करती हैं उनको किस तरह से बेनिफिशियल बनाती हैं अपने लिए बिकॉज आई एम फॉन्ड ऑफ लर्निंग मैं हमेशा अपने हॉलीडेज को यूटिलाइज करती हूँ और मुख्तलिफ फील्ड में महारत हासिल करने की कोशिश करती हूँ यही वजह है कि मैंने अभी रिसेंटली जॉन्स हॉपकिस यूनिवर्सिटी से कोविड 19 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का कोर्स किया एंड आई एम सर्टिफाइड कोविड 19 कॉन्टैक्ट ट्रेसर इसके अलावा आई एम सर्टिफाइड ऑन नॉन प्रॉफिट्स एंड रनिंग नॉन प्रॉफिट्स व्हिच इज़ रियली हेल्पिंग मी इन माय प्रोफेशन वर्किंग विद डिफरेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस चूंकि मैंने अपने काम की तरफ इशारा दिया है तो थोड़ा सा मैं अपने काम के बारे में बताती चलूँ अभी तक मैंने मुख्तलिफ पॉपुलेशन के साथ काम किया है एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी के नाम से वहाँ पर मैंने दो हज़ार सोलह से लेकर दो हज़ार अठारह तक जो है वो एमिग्रेंट्स एंड रेफ्यूजीज के साथ जो है वो काम किया है एक और ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर एक्सेस टू इंडिपेंडेंस के नाम से दे एडवोकेट फॉर पीपल विद डिसबिलिटीज फॉर हाउसिंग ट्रांसपोर्टेशन एट्सेट्रा सो आई वॉज वर्किंग विद हाउसिंग एडवोकेट्स दैट वॉज ए ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस इसी साल 2020 में मैंने अमेरिकन रेड क्रॉस के साथ काम करना शुरू किया एंड आई एम वर्किंग एज ए केस मैनेजर असिस्टेंस एंड रिस्पॉन्ड टू द केसेस पीपल हु आर अफेक्टेड बाय नेचुरल डिजास्टर करंटली आई एम वर्किंग एज एन इंटर्न एट जूश फैमिली सर्विसेज ऑफ सैन डिएगो ये भी एक नॉन प्रॉफिट है यहाँ पर सैन डिएगो में एंड सर्विंग द होमलेस पॉपुलेशन people with mental illness and people who are impacted by covid-19 iske alawa san diego state university mein student organization hai transfer students outreach alliance ke naam se um, jiski main president hu aur main um mukhtalif honor societies such as motor board and phi theta kappa honor society ke member bhi hu hmm sounds interesting bahut saari certifications hain aur aap मल्टीपल एन जी ओज के साथ काम भी कर रही हैं और ये आपने बात की कोविड नाइन्टीन कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के कोर्स के हवाले से तो हमारे लिसनर्स को ज़रा बताइएगा और मुझे भी कि इस कोर्स में क्या सीखा और क्या था इस कोर्स में चूँकि मैं मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक्टिवली काम कर रही हूँ एंड आई एम सर्विंग एज लीडर एज वेल मैंने महसूस किया है कि मैं ये जो कोर्स है कोविड नाइन्टीन कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का जिसके बारे में आपने सवाल किया कि आपको थोड़ा सा बताया जाए इस कोर्स में कोविड नाइन्टीन और सॉर्स कफ टू के हवाले से मालूम फराहम की गई इसके अलावा ये कि कौन कौन से लोग अफेक्टेड हो सकते हैं और किन किन सिचुएशन में लोगों पर कोविड नाइन्टीन के असरा जो है वो पड़ सकते हैं इसके अलावा ये सीखा कि अगर कोई कोविड नाइन्टीन से किसी की वजह से जो है वो मुतासर होता है उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए और जिस महफिल या गैदरिंग में जितने लोग थे जो कि अफेक्टेड हुए हैं उन लोगों तक किस तरह से पहुंचना चाहिए किस तरह से उनसे कम्युनिकेट करनी चाहिए और उनको बताना चाहिए कि वो कोविड नाइन्टीन से अफेक्टेड हो चुके हैं दिस इज़ वट इट इज़ कॉल्ड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग वी बेसिकली रीच आउट टू कॉन्टैक्ट्स एंड लेट दम नो दैट के जिस महफिल में वो थे वहाँ पर कोई ऐसा शख्स भी था जो कि कोविड नाइन्टीन से मुतासर है तो इसलिए उन्हें अपने आप को क्वारंटीन करना चाहिए 
दैट्स ग्रेट इस तरह की इन्फॉर्मेशन हमें होनी चाहिए और हमें भी इस तरह की कोर्सेस करने चाहिए ताकि हम आगे दूसरों की हेल्प कर सकें अच्छा मरियम ये बताइएगा कि जैसे कि आप जानती हैं कि मेरे शो का जो फॉर्मेट है हम बुक्स पे बात कर रहे होते हैं आपका क्या ओपिनियन है कि बुक रीडिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है और आप किस तरह की बुक्स पढ़ना पसंद करती हैं इससे पहले कि मैं मुताले में अपने इंटरेस्ट के बारे में बात करूं और रीडिंग हैबिट्स के बारे में ख्याल का इजहार करूं मैं सबसे पहले आपको अप्रिशिएट करना चाहूंगी आपके इस वंडरफुल प्रोग्राम के लिए अगरचे मेरा सेमेस्टर बहुत बिजी रहा एंड आई हैड अ वेरी बिजी स्केचुअल उसके बावजूद भी मुझे जब जब मौका मिला तब तब मैंने आपके शोज जो है वो सुने और हमेशा से अप्रिशिएट किया और इंजॉय किया आपकी अप्रिसिएशन ही मुझे मोटिवेट भी करती है इनक्रेज करती है कि मैं और ज़्यादा इस पे काम करूं और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप इतने बिजी स्कूल के बावजूद मेरे शो सुनती हैं और फीडबैक देती हैं और अप्रिशिएट भी करती हैं जिन किताबों पर आपने गुफ्तु की बहुत अच्छा लगा बहुत खुशी हुई कि आप कम्युनिटी में इस तरह से नॉलेज एक्सपेंड करने की कोशिश में मशगूल हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि इसमें मैं भी कंट्रीब्यूट कर रही हूँ इस वंडरफुल एफर्ट में और मैं भी बुक रीडिंग के हवाले से बात करूँगी लिसनर्स के साथ सबसे पहले बात यह है कि मैंने आज तक बुक रीडिंग से उतना सीखा शायद जितना मैंने कॉलेज और यूनिवर्सिटी में नहीं सीखा इसलिए आई एम अ टाइप ऑफ पर्सन कि मैं इंडिपेंडेंटली जो है वो काम करना पसंद करती हूँ और रिस्ट्रिक्शंस जब मुझ पर होते हैं तो मैं ज़्यादा एक्टिवली काम नहीं कर सकती क्योंकि बुक रीडिंग में मुझ पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं मेरे पास फ्लैक्सीबिलिटी है मैं अपने हिसाब से पढ़ सकती हूँ अपने हिसाब से स्टॉप कर सकती हूँ तो उस तरह से मेरी जो सीखने के मरल है वो बहुत जल्दी तय होते हैं और मैं बहुत ज़्यादा सीखती हूँ बुक रीडिंग में हमारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती और इसलिए हम इजीली ज्यादा से ज्यादा सीख सकते हैं तो आपकी फेवरेट बुक कौन सी है मैंने किताबें इतनी ज्यादा पढ़ी हैं कि अब मैं उस मरहले पर पहुंची हूँ कि जहाँ पर मेरे लिए ये कहना बहुत मुश्किल है कि मेरी फेवरेट किताब कौन सी है क्योंकि मैंने हर किताब से कोई नई बात और कोई यूनिक बात सीखी क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं आजकल जो किताबें मैं पढ़ रही हूँ ज़्यादातर नॉन फिक्शन है और अपने फील्ड से रिलेटेड किताबें पढ़ती हूँ कि जब क्लास में जाऊँ मैं मेंटली जो है वो बिल्कुल प्रिपेयर्ड जाऊँ और मेरे पास इनफ नॉलेज हो ताकि मैं गुफ्तु कर सकूँ और सवाल कर सकूँ नॉन फिक्शन उस हद तक नहीं पढ़ती थी लेकिन नॉन फिक्शन भी पढ़ना शुरू किया है और बहुत इंजॉय करती हूँ मेरा ख्याल ये है कि जिसकी हम सबसे ज़्यादा असलाह कर सकते हैं और जो हमारे कंट्रोल में सबसे ज्यादा है वो है हम खुद वेल सेड अगर मुझे कभी मौका मिलता है तो मैं ज्यादातर सेल्फ हेल्प रिलेटेड बुक्स जो है वो पढ़ना पसंद करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि आपने भी अपने शो में उसी तरह के बुक्स कवर किए हैं जो मैंने समझ लो कि शायद तीन चार दफा किताब पढ़ी है वो है स्टीवन कोवी की किताब जिसपे आपने सबसे पहले गुफ्तु की अपने प्रोग्राम में और बहुत बेहतरीन किताब है एग्जैक्टली exactly. जिस तरीके से आपने हैबिट्स को ब्रेक डाउन किया है और आम लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की है ये बहुत बेहतरीन तरीका है एंड इट्स अ वंडरफुल आइडिया आई रियली अप्रीशियेट दैट बुक रीडिंग के बारे में मैं ये कहूँगी कि आजकल के फास्ट पेस्ड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस में तन्हाई बहुत ज़्यादा है लोग बहुत मसरूफ हो चुके हैं और किताब बहुत बेहतरीन साथी है किताब पढ़ने वाला शख्स अगर दुनिया को आसानी से ना पा सके लेकिन अपने आप को आसानी से पा लेता है और पहचान लेता है जो कि सबसे ज़रूरी है किताब पढ़ने वाला शख्स हमेशा अप टू डेट रहता है और हर मौजू पर आसानी से गुफ्तु कर सकता है रीडर बनने के साथ साथ इंसान को लर्नर बनने की भी कोशिश करनी चाहिए क्योंकि सिर्फ किताब पढ़ना ज़रूरी नहीं है बल्कि किताब से जो कुछ सीखते हैं उसे इम्प्लीमेंट करना और दूसरों तक शेयर करना भी बहुत जरूरी है हमारे लिसनर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि बुक रीडिंग की हैबिट वो किस तरह से डेवलप करें बुक रीडिंग भी एक आदत है जो कि प्रैक्टिस के साथ साथ इंसान इसके आदि बन सकता है इसीलिए अगर कोई ये कहे कि मैं ओवरनाइट जो है वो एक बुक रीडर बन सकूँ तो ये मुमकिन नहीं है इसके लिए भी रेगुलर होना पंक्चुअल होना कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है 
बिल्कुल आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा और आपसे जो हमें नॉलेज मिली लिसनर्स के लिए हमारे लिए हम सब के लिए काफी बेनिफिशियल है हमारे शो का वक्त भी खत्म हो रहा है बात तो मैं पता ही नहीं चला और हमारे शो का टाइम भी खत्म हो गया मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी मरियम कि आप हमारे शो में आई और हमारे शो को चार चांद लगाए थैंक यू सो मच मरियम फॉर कमिंग अनम आपका एक बार फिर से बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया और मुझे बहुत अच्छा लगा सब लोगों के साथ गुफ्तु करके आज अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्स और मान में रखे तो लिसनर्स कैसा लगा आपको आज का शो आप हमें बता सकते हैं कॉमेंट बॉक्स में सो डोंट फॉर गेट लाइक Our show and don't forget to subscribe to our channel. मिलते हैं फिर किसी शो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ Take care.